हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ए एम एस कंपटिशन अकेडमी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सत श्रीकाल वालेकुम सलाम आप सभी को नमस्ते युद्ध सर की तरफ से नमस्ते मैं आप सभी का ए एम एस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो मेरा है वो है मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं लेकिन इस वर्ल्ड में हमने अभी तक कभी एंट्री नहीं की थी लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अब एमएस की तरफ से आपके सामने होंगी आपके घरों में आपके लिए अवेलेबल होंगी तो ये हमारी पूरी टीम से आपके लिए पूरी कोशिश होगी कि आप घर में बैठेंगे और आपके सामने हर सब्जेक्ट के लेक्चर तैयार मिलेंगे तो स्टूडेंट्स आई अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू सो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है अभी शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स बेसिक लेवल का मतलब है बिल्कुल जीरो लेवल से मुझे पता है कि पिछले तीन महीने से आप अपने घरों में बैठे हैं शायद आपकी कुछ प्रैक्टिस भी छुट गई होगी तो उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए अब आपके सामने हाजिर हैं फिर दोबारा से ऑफलाइन क्लासेज पॉसिबल नहीं थी तो इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेज लेकर आपके सामने आए हैं तो स्टूडेंट मैं फिर चैप्टर शुरू करने से पहले बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से शुरू करने से पहले हालांकि मुझे शायरी आती नहीं लेकिन मैं आपके सामने दो लाइनें पेश करना चाहता हूं तो देखिए कौन कहता है कौन कहता है कि हम उसे जानते ही नहीं कौन कहता है कि हम उसे जानते नहीं कभी ढूंढने की हद तक हम कभी गए ही नहीं तो मैथ में भी वही चीज है कि जिसे हम नहीं जानते हैं हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेरे साथ आप कैलकुलेशन करेंगे नई नई कैलकुलेशन सीखेंगे हर चैप्टर में वो बिल्कुल क्रैक कर देंगे आग लगा देंगे स्टूडेंट ये मेरा प्रोमिस है आप सबके लिए तो देखिए बेसिक कैलकुलेशन शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कोई भी स्टूडेंट जो ये बोलता है कि सर मैथ नहीं आता मैथ में प्रॉब्लम है पता नहीं क्या दिक्कत है कैलकुलेशन नहीं होती बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है लेकिन स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं लंबी कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है जो भी है वो आपके माइंड में है और आपकी प्रैक्टिस पर है लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको सोल्व कैसे करने जा रहे हैं वही चीजें मैं आपके लिए इजी बनाकर लेके आया हूं पिछले टेन ईयर का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो आपके सामने रखने जा रहा हूं तो स्टूडेंट ये ध्यान से देखना अब देखिए स्क्रीन के ऊपर शायद आपको स्क्रीन वगैरह क्लियर होगी तो जैसा मैंने आपको बोला था स्टूडेंट कि एम एस कंपिटिशन अकेडमी पर आपका दोबारा से फिर हम वेलकम करते हैं मैं युद्ध सर ऑफ मैथमेटिक्स आपके सामने बेसिक कैलकुलेशन लेकर आया हूं तो देखिए ध्यान से बिल्कुल जीरो लेवल से करना शुरू करेंगे हम तो आइए स्टूडेंट्स अब आप अगले 25-30 मिनट तक मेरे साथ रहेंगे और इस वीडियो के बाद ये मेरी गारंटी है कि कैलकुलेशन करने का जो मेथड है जो कैलकुलेशन करने का नजरिया है वो मैं चेंज कर दूंगा तो देखिए मैंने आपके सामने एक यहां पर लिखा है डिजिटल रूट मेथड डिजिटल रूट मेथड इसी को लेकर चलेंगे इससे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं जैसे मान लिया क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लीकेशन होती है डिवीजन होते हैं बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं बोर्ड मास का फार्मूला होता है उनसे हम ऑपरेट करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत टाइम लग जाता है लेकिन स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं मैं विद इन सेकेंड में जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे लेकिन आप हमारे साथ हो अब मिनटों में क्वेश्चन सोल्व नहीं करने अब तो सेकेंडों का खेल है सेकेंडों में लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा मैंने डिजिटल रूट मेथड को लेकर चलेंगे हम स्टूडेंट और देखिए ध्यान से मैंने यहां पर लिखा है कि कोई भी नंबर मैंने एक नंबर लिख दिया वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर बारह सो चौतीस बोल सकते हो आप इसको मैं इस नंबर का सबसे पहले एक डिजिटल रूट फाइंड आउट करना चाहता हूं एक बात बता दूं मैं मैथ में आपको हर नंबर का डिजिटल रूट होता है स्टूडेंट तो देखिए ध्यान से इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे आप वन टू थ्री फोर का मैं डिजिटल रूट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इसमें जितने भी नंबर हैं इनको ऐड करना शुरू कर दीजिए जैसा कि मैंने यहां पर कर रखा है वन टू थ्री फोर तो यहां पर इनको ऐड किया हर किसी के बीच में मैंने प्लस प्लस का साइन लगा दिया अब आप इसे ऐड करेंगे तो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर यहां पर टेन आ चुका है स्टूडेंट यहां पर टेन आ चुका है लेकिन ये टेन भी कितने डिजिट का है ये टेन भी दो डिजिट का है तो दो डिजिट का है हम इसको फिर ऐड करेंगे वन प्लस जीरो ये जो मैंने लिख रखा है और वन प्लस जीरो टेन आने के बाद यहां से जो वैल्यू आई आपके सामने वो वन प्लस जीरो और यहां पर ये वन आ गया ये जीरो नहीं क्या है ये वन है स्टूडेंट 
तो देखिए मैंने इस नंबर का एक डिजिटल रूट फाइंड आउट करना चाहा और डिजिटल रूट फाइंड आउट करके इसका डिजिटल रूट आ गया वन इसी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं आपके सामने देखिए जरा ध्यान से मैंने एक बड़ा नंबर लिख दिया बड़ा नंबर मतलब फाइव सिक्स वन टू थ्री सेवन एट नाइन फोर एट अगर आप इसका डिजिटल रूट फाइंड आउट करना चाहोगे तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर भी आप इसको ऐड करेंगे लेकिन जरा ध्यान से देखना ये नंबर अब जो है ये काफी लेंथी हो गया है ये नंबर जो है काफी लेंथी जैसे आप ऐड करोगे इसको फाइव प्लस सिक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस फोर प्लस एट यानी कि हर डिजिट के बीच में मैंने किस चीज का साइन अप्लाई करना है प्लस का साइन अप्लाई करना है तो देखिए ध्यान से प्लस का साइन आपने अप्लाई कर दिया है अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो फिफ्टी आ जाएगी ये वैल्यू 53 तो आपके सामने आ चुकी है लेकिन ये भी कितने डिजिट में है ये कितने डिजिट में स्टूडेंट्स ये टू डिजिट में है लेकिन ये काम हमें कब तक करते चलना है दोस्तों ये काम हमें करता चलना है जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए तो 53 को मैंने फिर से ऐड कर दिया तो बीच में प्लस का साइन आने के बाद ये फाइव प्लस वैल्यू क्या होगी आपके सामने एट के इक्वल हो गई तो इस नंबर का जो डिजिटल रूट है इस नंबर का डिजिटल रूट जो आया वो कितना आया एट आया इससे ऊपर वाला मैं कोई नंबर लेकर चला था उसका डिजिटल रूट कितना आया था वन आया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट कि हर नंबर का कोई ना कोई डिजिटल रूट होगा कोई भी नंबर लिख लीजिए लेकिन अब आपको एक बात और बता दू मैं यहां पर इसमें अगर आप देखेंगे ये नंबर काफी बड़ा हो गया तो इस कैलकुलेशन को भी छोटा करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी बात बता दू देखिए यहां पर अगर कि नहीं दो डिजिट का या तीन डिजिट का सम अगर नाइन बन जाता है अगर दो डिजिट का या तीन डिजिट का सम अगर नाइन बन जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं हम तो देखो इग्नोर कैसे करेंगे जैसे मान लिया मुझे सिंगल नाइन नजर आया मैंने नाइन को इग्नोर कर दिया सेवन को टू के साथ ऐड करेंगे तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया सिक्स को थ्री के साथ ऐड करेंगे तो इग्नोर कर दिया फाइव को फोर के साथ ऐड करेंगे नाइन बन गया इग्नोर कर दिया और एट और वन भी ऐड करेंगे तो क्या हो गया फिर से यहां पर ये भी क्या हो गया यहां पर ये भी नाइन हो गया तो अब इस पूरे उसमें देखेंगे तो सिंगल एट बच गया तो देख लो स्टूडेंट आपके सामने ऑलरेडी जो रिजल्ट आया था वो एट आया था लेकिन वो इन सभी डिजिट को एड करने के बाद आया था लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई है कि अगर कोई दो डिजिट का सम या तीन डिजिट का सम अगर नाइन बन जाता है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं उसे हम छोड़ देते हैं तो मैंने उन सब को छोड़ दिया लास्ट में आपके सामने जो बचा वो क्या बचा एट बचा है तो इस नंबर का जो डिजिटल रूट जो है वो कितना आ चुका है एट आ चुका है अब आप ये सोचोगे कि सर ये हमें क्या बात बता रहे हो हमने तो कभी सीखा ही नहीं तो वही तो बात बताई थी कि हमने कभी ढूंढ आई नहीं तो ढूंढ आई नहीं तो हम उसके ऊपर बिलीव क्यों करें तो भाई बात यही है मैथमेटिक्स में कंटेंट्स की बात होती है कि कंप्लीट नॉलेज अगर आपके पास है नंबर सिस्टम की तो आप मैथमेटिक्स में मार नहीं खाओगे और कंपटीशन एग्जाम में मैथ जो है वो स्पाइनल कोड का काम करती है स्टूडेंट रीढ़ की हड्डी है जैसे इंसान के लिए खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है स्पाइनल कोड के बिना हम खड़े नहीं हो सकते मैथ के बिना हम कोई भी कंपिटिशन एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते अच्छी मेरिट तो तभी आएगी ना तो देखो ध्यान से ये बेसिक मैंने बताया लेकिन अभी आप सोचोगे कि सर इसका यूज कहां करना है तो यूज भी बता दू जी कैसे करना है ये तो बेसिक मैंने आपको बताया था तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं अब हम इससे आगे कि भाई किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे अब आपके सामने ये है क्वेश्चन आ गया है आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है बड़े ही बेसिक क्वेश्चन दिए हैं सिंपल क्वेश्चन दिए हैं स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ये तो हम ऐड कर ही लेंगे अरे ऐड करने की बात नहीं होती है हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाए इसीलिए मैं बिल्कुल हर स्टूडेंट को जीरो लेवल पर मानकर चल रहा हूं और यही क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और धीरे 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 मैं इन क्वेश्चन का लेवल आपके लिए इंक्रीज कर दूंगा स्टूडेंट्स तो देखिए ध्यान से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और ये है सिंपल मैंने कुछ नंबर ऐड किए हैं सिंपली कुछ नंबर ऐड किए हैं छोटे बच्चों के भी तो क्वेश्चन होते हैं ना ये कि ऐड दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर इन सब नंबरों को ऐड कीजिए और आंसर बताइए हमारा क्या होगा तो वो तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया हमारा लेकिन हम उस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं चलेंगे तो देखो हम कैसे लेकर चलेंगे मैंने आपको एक बात बताई थी कि कहीं पर भी अगर आपको 
नाइन जैसे इसमें इसमें अगर देखोगे तो नाइन नजर आया आपने नाइन को इग्नोर कर दिया स्टूडेंट्स छोड़ दिया मैंने अगले वाले नंबर में नाइन नहीं है अगले इससे नेक्स्ट नंबर में फाइव प्लस फोर नाइन है मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया इससे नेक्स्ट नंबर में भी नाइन नहीं है अब जो बाकी जो डिजिट बच गए उनको एड कर लीजिए तो जैसे सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस वन ट्वेल्व तो देखिए मैंने ट्वेल्व को लिख दिया यहां पर इसे नेक्स्ट वाले को फाइव प्लस थ्री प्लस टू ये टेन हो गया और इसे नेक्स्ट वाले में थ्री प्लस टू प्लस टू ये यहां पर सेवन हो गया सेवन और बीच में ये जो नंबर आया था यहां पर ये सिक्स ये कितना हो गया था सिक्स हो गया था क्योंकि फाइव और फोर आपने क्या कर दिया था इग्नोर कर दिया था अब आप अगर नंबरों को आगे ऐड करेंगे तो वन प्लस टू क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी कि टू डिजिट में नहीं रखना हमें तो वन प्लस टू थ्री हो गया वन प्लस जीरो वन हो गया ये सिक्स है और ये क्या है सेवन है अब देखिए सिक्स और थ्री को भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि सिक्स प्लस थ्री अगेन क्या बन गया स्टूडेंट आपके सामने अगेन से नाइन हो गया है और मैंने आपको एक बात बताई थी कि नाइन को क्या करना है इग्नोर कर देना है तो स्टूडेंट देखिए इग्नोर कर दिया सेवन प्लस वन ऑलरेडी आपका आंसर कितना आ चुका था एट आ चुका था अब देखिए आपकी जो स्टेटमेंट का है वो डिजिटल रूट क्या आ चुका स्टूडेंट एट आ चुका है बिल्कुल बेसिक है तो अब आपके सामने चार ऑप्शन है एंड वी हैव टू फाइंड वी हैव टू चेक आउट कि इन चारों में से हमारा आंसर क्या होगा तो देखिए ध्यान से मैं ऊपर वाले नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं फाइव प्लस फोर नाइन इग्नोर कर दिया ये नाइन इग्नोर कर दिया पहले वाले का डिजिटल रूट कितना आया है थ्री आया है स्टूडेंट तो थ्री आया है तो इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर तो कितना आना चाहिए एट आना चाहिए फिर उसके बाद नाइन इग्नोर कर दिया फोर प्लस फोर कितना आ गया एट आ गया तो देखिए ध्यान से मेरा आंसर क्या टकरा गया बी ही टकरा गया बी आपका आंसर आ गया और आप फर्दर चेक करना चाहोगे छह और तीन नो इग्नोर छह और तीन नो इग्नोर तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता यहां पर देखेंगे सिक्स प्लस थ्री इग्नोर थ्री प्लस टू फाइव आ गया ये भी आंसर नहीं हो सकता तो देखो आपके सामने क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आपका जो आंसर आया है वो क्या आया था बी आया था तो डिजिटल रूट को अप्लाई कैसे करना है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन स्टूडेंट ध्यान रखना ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉमिस है मेरा ये हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया बताऊंगा आपका जो क्वेश्चन को सोल्व करने का नजरिया है स्टूडेंट वो मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि आज आने वाले टाइम में मैथ को कैसे किया करना है किस तरीके से सोल्व करना है यही बातें मैं आपको बताकर चलूंगा तो देखिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है देखिए स्टूडेंट यहां पर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सेकेंड इट इज ए मल्टीप्लीकेशन एक मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको दे दी है मल्टीप्लीकेशन आपके सामने है जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है थर्टी नाइन सेवन मल्टीप्लाई सेम नंबर या आप इसे ये भी बोल सकते हो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो अगर नंबर है इसका स्क्वेयर अगर हम करेंगे देन व्हाट विल बी द आंसर तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी तो देखो धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता चलूंगा देखो मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है आप सभी को मल्टीप्लीकेशन आता है क्योंकि अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं अगर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहते हैं तो ध्यान रखना इस बात का हम तीन चार चीजें मानकर चलते हैं कि आपको प्लस माइनस गुणा भाग ये चीजें जरूर आती होंगी बाकी जो कंसेप्ट है जो मेथड है जो टेक्निक्स हैं वो हम बताकर चलेंगे ये ध्यान रखना तो देखिए आपके सामने मैं इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहता हूं चारों में से क्या होगा तो एक तो सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है कि दिस मल्टीप्लाई दिस एंड इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू सोल्व दिस क्वेश्चन लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो तो मैंने आपको आते ही क्या बताया था एक डिजिटल रूट मेथड बताया था तो देखिए उससे हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे स्टेटमेंट का डिजिटल रूट जिस भी ऑप्शन से मिल जाएगा स्टूडेंट वो आपका आंसर हो जाएगा तो देखिए मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं मुझे नाइन नजर आया तो स्टूडेंट मैंने नाइन को इग्नोर कर दिया यहां पर भी नाइन नजर आया मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया और बाकी जो रेस्ट ऑफ डिजिट बच गए हैं उन सभी डिजिट को स्टूडेंट क्या किया जाता है ऐड किया जाता है तो देखिए ध्यान से अब इनको ऐड करना स्टूडेंट लेकर चलेंगे सात और तीन दस और एक ग्यारह ये नंबर इसका डिजिटल रूट क्या आ चुका है इलेवन आ चुका है और यहां पर भी आप देखेंगे तो कितना आ चुका है इलेवन आ चुका है क्योंकि सेम नंबर है 
और ये यहां पर वन प्लस वन क्योंकि ये कितने डिजिट में है स्टूडेंट दो डिजिट में है तो दो डिजिट में है तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ये भी टू हो जाएगा एंड टू इंटू टू बीच में ऑपरेशन क्या था मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन था स्टूडेंट तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन था तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको तो टू इंटू क्या आ चुका है फोर आ चुका है तो अब ये फोर जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा स्टूडेंट्स वो आपका आंसर हो जाएगा तो देखिए हम इसको सोल्व करना शुरू करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करने जा रहा हूं नाइन नाइन मैंने क्यों इग्नोर कर दिया क्योंकि इग्नोर तो करना पड़ेगा मैंने आपको रूल बताया था कि जहां पर भी कोई नाइन बन जाए उसको हम इग्नोर कर देते हैं और इसके बाद अगर हम देखेंगे इनको एड करिए छह पांच ग्यारह बारह और एक तेरह यह थर्टीन हो चुका है क्या मैं थर्टीन का डिजिटल रूट फाइंड आउट करूंगा तो चार नहीं हो जाएगा थ्री प्लस वन वापिस से क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा अगेन तो इसका मतलब मेरा आंसर ये आ गया देखो कमाल की बात ए ऑप्शन था पहला ही आ गया और अगर आप फर्दर इसको आगे चेक करना चाहते हैं तो स्टूडेंट चेक भी कर सकते हैं तो चेक करना है नाइन को मैंने इग्नोर कर दिया सात और दो नौ इग्नोर कर दिया तीन और दो पांच ये आंसर नहीं हो सकता इसका मतलब भी आंसर नहीं है फिर नाइन इग्नोर कर दिया नाइन इग्नोर कर दिया आठ और एक नौ इग्नोर कर दिया सात और एक आठ ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता आफ्टर दैट नाइन इग्नोर कर दिया नाइन इग्नोर कर दिया छह सात आठ और एक नौ इसका आंसर फाइव आया इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है हमने चारों ऑप्शन चेक कर दिए जिसमें से आपका आंसर क्या आया है ए आया है तो विद इन सेकेंड में मैंने क्या बताया था कि मिनट का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए विद इन सेकेंड में हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे फिर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर किन्नी भी दो ऑप्शन का भी तो डिजिटल रूट बाय चांस सेम हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जी लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं हंड्रेड परसेंट कुछ नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट कुछ नहीं होता नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट केसेज में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और बाकी अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो बाई चांस की नहीं दो ऑप्शन का आंसर सेम हो सकता है लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूं कि कम से कम जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर टाइम कम रहने के बाद हम वैसे भी तो ऑप्शन पे टिक करके आते हैं लेकिन कम से कम आप यहां पर प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो कि नहीं दो का सेम है तो 50 परसेंट यानी कि वन बाई टू चांसेस है ठीक होने के और अगर वैसे नहीं है तो ट्वेंटी तो ट्वेंटी बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कम होता है 50 परसेंट ज्यादा होता है तो आपका क्वेश्चन ठीक होने का चांसेस ज्यादा होगा तो देखिए ये आपने सेकंड क्वेश्चन को सोल्व किया इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थ्री लेकर चलेंगे और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक नया क्वेश्चन आया है, है तो एडिशन का ही लेकिन अब की बार मैंने इसमें जो क्वेश्चन डाला है वो डेसिमल भी अप्लाई कर दिया साथ में आप ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल भी है तो स्टूडेंट इनको ऐड करने में कई बार हमें टाइम लग जाता है कि डेसिमल के बाद का डिजिट कैरी करना है हम कई बार कैरी करना भूल जाते हैं तो जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो देखिए ध्यान से अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे तो मैंने तरीका बता रखा है अच्छा देखो एक बात और बता दू स्पीड थोड़ी सी मेरी ज्यादा हो सकती है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है ये वीडियो आपके सामने आएगी तो आप रिवाइंड भी कर सकते हो आप खुद के मालिक हो घर में बैठे हो अगर आपको ये लगा कि सर ने कुछ जल्दी बोल दिया थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं डोंट वरी घबराने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट आप घर में बैठे हैं वीडियो आपके सामने है अगर आपको ये लगे कि ये स्टेप कुछ समझ में नहीं आया तो ओबीएससी बात है उसको वहीं पर रोक दो रिमाइंड कर दो पांच दस सेकेंड पीछे क्लियर हो जाएगा आपके सामने बिल्कुल तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं सिक्स प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री को मैं यहां पर इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि सिक्स प्लस थ्री नाइन आगे आगे फ्टर दैट एट प्लस वन भी इग्नोर कर दिया अच्छा आप ये पूछोगे डेसिमल कहां गया सर तो मैं कहूंगा कि डेसिमल मुझे दिखाई ही नहीं देता भूल जाओ डेसिमल कुछ समय के लिए अपने आप को धृतराष्ट्र मान लो उन्होंने तो अपनी पूरी उम्र काट दी थी बिना देखे तो भाई आप यहां पर देख लीजिए कुछ टाइम के लिए डेसिमल को भूल जाओ आप तो अगले वाले में देखेंगे नाइन इसमें अगले वाले में एट प्लस वन उससे अगले वाले में फोर प्लस फाइव नाइन जहां जहां पर भी नाइन बनता है उसको इग्नोर कर देते हैं ये एक तरीका है आपकी कैलकुलेशन को छोटा करने का आफ्टर दैट ये यहां से फाइव आ चुका है यहां से ये सेवन आ चुका है ये टू आ चुका है आठ पांच तेरह और तीन सोलह हो चुका है ये तीन और दो पांच हो चुका है तो देखिए सात और दो नौ फिर से नजर आया मुझे सेवन प्लस टू को मैंने फिर से इग्नोर कर दिया तो इसको इग्नोर करके चलेंगे हम ये हो गया जी फाइव ये हो गया जी सेवन ये फिर से फाइव पांच और पांच दस प्लस सात ये हो गया जी सत्रह सेवनटीन और सेवनटीन का डिजिटल रूट फाइंड आउट करेंगे फाइनली तो क्या आ जाएगा एट के इक्वल आ जाएगा तो एट 
यानी कि आपकी स्टेटमेंट का डिजिटल रूट जो आया है वो एट आ गया स्टूडेंट तो चलिए चेक करते हैं अब हम ऑप्शन आपके सामने है कि एट किसका आंसर होगा तो मैं फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई कर रहा हूं फोर प्लस फाइव नजर आया इग्नोर कर दिया एट प्लस वन नजर आया इग्नोर कर दिया फोर प्लस फाइव को भी मैंने इग्नोर कर दिया ओनली सिक्स बच गया लेकिन हमें सिक्स नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए एट चाहिए इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता आफ्टर दैट यहां पर आइए आप सेवन प्लस टू नजर आया इग्नोर कर दिया सिक्स प्लस थ्री नजर आया इग्नोर फोर प्लस फाइव इग्नोर कर दिया क्या बचा यहां से एट बचा इसका मतलब मेरा आंसर ये हो गया बी पे मैंने टिक लगा दिया जस्ट योर सोल्ड योर क्वेश्चन आपका आंसर आपके सामने है अगर कंफर्म करने के लिए आप सी ऑप्शन को भी चेक करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से सेवन प्लस टू को मैंने इग्नोर कर दिया एट प्लस वन नाइन मैंने इग्नोर कर दिया पांच और पांच दस और छह सोलह और सोलह का बनेगा सेवन इसका मतलब आंसर आपका यह भी नहीं हो सकता ठीक <laughs> है जी तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है पता भी चल गया आपको कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है कैलकुलेशन धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा हालांकि बेसिक चीज अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैं आपको सिंपल ही दूंगा उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि लेवल कैसे इंक्रीज करना है इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है और देखिए जी ये क्वेश्चन आपके सामने है ये फिर से मल्टीप्लीकेशन का है लेकिन एक नंबर में अगर ध्यान से देखा जाए तो डेसिमल अप्लाई कर रखा मैंने फिर से और 15 से मल्टीप्लाई करना है नो डाउट आप सिंपल तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि सब कुछ आपके सामने है तो देखिए लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन करके नहीं चलेंगे हम तो एक सिंपल तरीके से जो मैंने आपको अपना मेथड बताया है और मेथड क्या है डिजिटल रूट मेथड उसी को अप्लाई करके चलेंगे स्टूडेंट आपके सामने है मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ये ध्यान रखना इस बात का तो देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे सबसे पहले मुझे फाइव प्लस फोर नजर आया फाइव प्लस फोर इग्नोर कर दिया सिक्स प्लस थ्री को भी मैंने इग्नोर कर दिया अब ये इग्नोर हो चुका है सात और एक आठ हो चुका है पांच और एक छह हो चुका है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आठ छिक अड़तालीस और फिर से इसको आप एड करेंगे आठ चौक सॉरी आठ और चार बारह और वन प्लस टू यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इसका डिजिटल रूट जो आया है वो क्या आया स्टूडेंट वो थ्री आया है थ्री आपके सामने है तो देखिए अब हम अपने ऑप्शन पर जाएंगे और ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन पर गया फर्स्ट ऑप्शन पर मैंने सिक्स और थ्री नाइन नजर आया इग्नोर कर दिया छह चार दस और दो ये बारह हो गया और बारह को फिर से मैं ऐड करूंगा तो ये तीन हो गया तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया ए आ गया लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को लेकर चलेंगे और देखते हैं कि फाइव प्लस फोर इग्नोर कर दिया मैंने फाइव प्लस फोर इग्नोर कर दिया मैंने और पांच तीन आठ और एक नौ इसका नाइन आ गया ये नहीं हो सकता आंसर इससे नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि कुछ जनरल सेंस भी यूज करनी चाहिए हमें क्योंकि सेवन कुछ टाइम के लिए आप ऐसा करो पॉइंट के बाद वाले नंबर को भूल जाओ और ये सेवनटीन हो गया ये पंद्रह हो गया सत्रह गुना पंद्रह की गुना इतनी तो नहीं आ सकती दो हजार एक सौ चौसठ तो इसका मतलब मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता तो कुछ जनरल सेंस भी यूज करना चाहिए क्योंकि जो जनरल मैथमेटिक्स है आपका कंपटीशन के लिए तो कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक ही लगते हैं ज्यादा बड़े फार्मूले वगैरह नहीं लगने होते तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है और ये क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैलकुलेशन शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन मैंने आपको प्रोमिस किया है आज फर्स्ट क्लास आपके सामने है धीरे 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 जब भी जिस चैप्टर में एंट्री करते जाएंगे तो आपको यह लगेगा कि आज तक जो हमने पढ़ा है उससे कुछ हटकर मिला है कुछ सोचने का तरीका कुछ अलग मिला है तो देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं मैं और देखिए अब क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है आपके सामने तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगेगा टाइम तो कम ही लेकर चलेंगे ध्यान रखना इस बात का क्योंकि जो मेथड मैंने आपको बताया है आपकी कैलकुलेशन को क्रैक कर देगा एकदम से तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर फाइव को हमने सोल्व कैसे करना है मल्टीप्लीकेशन है बीच में एडिशन है और मैंने नंबर भी क्या लिए हैं डेसीमल वाले नंबर लिए हैं आपको पता भी चल जाएगा कि सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप कोई भी बुक उठा लेना उसमें से प्रैक्टिस कर लेना अपने लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं 
हम स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे तो स्टेटमेंट आपके सामने है तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा तो मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि डेसिमल तो दिखता ही नहीं है दसमलों को तो भूल जाओ धृत बन जाओ कुछ टाइम के लिए कि नहीं नजर आ रहा हमें और एट प्लस वन नाइन नजर आया मैंने इग्नोर कर दिया आफ्टर दैट क्या कहीं पर भी और सात आठ और एक नौ नजर आया इग्नोर कर दिया आठ और एक नौ नजर आया इग्नोर कर दिया और कहीं पर भी नाइन नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है तो क्या बात हो गई डिजिट को ऐड कर लेंगे ऐड करने के लिए देखिए जरा ध्यान से आठ और छह चौदह और सात इक्कीस इसको मैंने इक्कीस लिखा है इसके बाद चार और चार आठ हो गया प्लस का साइन ये भी इक्कीस बनेगा क्योंकि ध्यान से देखोगे तो नंबर सेम है और इसके बाद पांच और दो सात और आठ पंद्रह और छह इक्कीस यहां पर फिर से क्या आ गया इक्कीस आ गया लेकिन इक्कीस को हम ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे ट्वेंटी वन को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट थ्री लिखेंगे थ्री लेकर चलेंगे और यहां पर एट है ये थ्री हो गया ये भी थ्री हो गया अब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है देखो ऑपरेशन को चेंज नहीं कर सकते हम अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करना पड़ेगा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया और ये 9 हो गया लेकिन अब 24 में 9 ऐड करना है तो अब मैं यहां पर 9 को इग्नोर कर सकता हूं और अब ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर का जो डिजिटल रूट है वो कितना आ गया स्टूडेंट सिक्स आ गया ये सिक्स आपके सामने है लेकिन देखो विदाउट मल्टीप्लीकेशन आपके सामने ये जो ऑप्शन दे रखे हैं अब मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर क्या हो सकता है तो देखिए ध्यान से क्या ऊपर वाले में कहीं पर भी नाइन बना नहीं बना तो छह दो आठ दो दस सोलह और चार बीस और टू प्लस जीरो टू यानी कि मेरा आंसर ए नहीं हो सकता आफ्टर दैट बी पर आए हम पांच पांच दस और पांच पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह का आपने ऐड किया एट हो गया ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता और यहां पर आ जाइए सात और तीन दस और तीन तेरह और सात बीस और चार चौबीस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो डिजिटल रूट स्टूडेंट कितना आ गया सिक्स आ गया और आपका आंसर भी क्या हो गया सी आ गया क्योंकि सी ऑप्शन मैच कर गया आपकी स्टेटमेंट से सर आपकी स्टेटमेंट से मैच कर गया तो देखिए ध्यान से मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए मैंने आज आपको कंसेप्ट बताया तो स्टूडेंट मैंने आपको पहली एक बात बताई थी कि मैं जो टॉपिक लेकर चलूंगा ये नंबर सिस्टम का बड़ा ही सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन का एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक था जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज ये क्लास ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ जो आपका नजरिया है जो आपकी सोच है सोचने की वो चेंज हो चुकी है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मान लिया मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे आपके जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उन सभी के पास सेंड कीजिए ताकि वो भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सके कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ध्यान रखना कि टीचिंग जो है मैं मानता हूं कि व्यवसाय का एक माध्यम है लेकिन टीचिंग अपने आप में एक जुनून भी है तो हमने सोचा है हमारी टीम ने कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया पेश किया जाए तो इसीलिए आपके सामने है तो मैंने आज आपको टॉपिक लेकर चला ये इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो थी स्टूडेंट मैं सेकंड वीडियो फिर लेके आऊंगा आपके सामने और इन इन टाइप के क्वेश्चन और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने आएंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सेकंड में सोल्व किया जाएगा बिल्कुल क्रैक कर देंगे सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ए एम एस प्लेटफॉर्म मैं युद्ध वीर सर आप सबका स्वागत करता हूं और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट फिर से मिलते हैं ओके okay, बाय